Nos encontramos en el kilómetro 313 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, donde se registró la volcadura de este camión, este autobús, el cual eh, pues deja como saldo 22 personas lesionadas, ya han sido trasladadas a recibir atención médica a varios hospitales de Ciudad Juárez, principalmente en la clínica 66 del Seguro Social. El accidente se registró poco después de las 5 de la mañana, según el reporte que dan a conocer los elementos de la Guardia Nacional que se encuentran ya trabajando en esta zona. Con este accidente amanecía Ciudad Juárez. Se trataba de un autobús que salió de Durango y tenía como destino llegar a nuestra frontera. Sin embargo, fue al llegar al kilómetro 313 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez que la unidad volcó y quedó sobre su costado derecho. Los pasajeros fueron sacados por las ventanas y ventilación de la unidad por elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja y del Departamento de Rescate Municipal, quienes les dieron los primeros auxilios para luego trasladarlos a un hospital a recibir atención médica, algunos de los lesionados en estado crítico. En el lugar se podía ver algunas prendas de vestir, zapatos, bolsas con alimentos alrededor del autobús y hasta una almohada con restos de sangre donde una de las personas fue atendida. De acuerdo a los primeros reportes, el autobús de la empresa Valle Guadiana, marcado con el número 7156, transportaba a 22 personas, de las cuales solo se ha dado a conocer la identidad de 8 de los pasajeros que se encuentran internados en el hospital de zona número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales son... Melitón Ríos Villalobos, de 55 años de edad Abelina Blanco Peralta, de 54 años de edad Eve Rogelio Gutiérrez Caldera, de 30 años de edad Daniela Rivas González, de 28 años de edad Máximo Melero, de 56 años de edad Marta Leticia Espinosa, de 50 años de edad Oscar Filiberto, de 21 años de edad Y Gustavo Hernández López, de 67 años de edad fue minutos después de las 2 de la tarde que se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado de la Zona Norte el lamentable fallecimiento de una bebé de solo un año y medio de edad, la cual también viajaba en este autobús. El vocero Alejandro Rubalcaba confirmó el deceso de esta menor, quien fue trasladada a recibir atención médica a este hospital donde nos encontramos, el Hospital General Regional número 66 del IMSS. De momento se espera, se está a la espera de la necropsia de para determinar la causa de muerte de la bebé, la cual no se ha revelado su identidad. En cuanto al chofer, se presume que este se dio a la fuga, pues no fue localizado en el lugar del accidente y solo fue encontrado su compañero, quien fue identificado como Oscar Santa Cruz García, de 33 años de edad, quien vive en Durango. Asimismo, no se ha dado a conocer la causa que provocó este accidente. Con información de Damaris Arellanes, Pedro de la Paz y Adrián Macías, para Net Información Total Multimedia, Pablo Navarro.